हेलो भिवर्स असलमकुम हमें सजीव टेक्निक इजी एडुकेशन पक्ष तुम्हारे जाना चाहिए अनेक शुभे आशा कर तुम्हारा भलो आच आज के भौत राशि ए परिमप चैप्टार पर्व चारे जो टपिक्सगुल आलोचना करब से हे भौत राशि और परिमप परिमपर एकक एकक गुणित तो प्रथम जी टपिक्सा से नहीं आलोचना करी भौत राशि भौत राशि हे परिमप तो भौत राशि हे राशि बोलते बुझीजे भौत जगते जामप करा जाए सेगल के राशि बला है तो ये राशिगुलो आर हम कैक भागे भाग कर एक हे मौलिक राशि और एक लब्ध राशि तो राशिगुलो दुई भागे भाग कर मौलिक राशि और एक लब्ध राशि तो मौलिक राशि हाँ सतटा तो एड़ा मौलिक राशि जदि बोली राशिगुलो नर्माली हम अन्न राशि पर निर्भर करेना यह राशिगुलो एकक स्वतंत्र बर यह राशि निर्भर कर जगह से बला है लब्ध राशि हमें आर बी भौत जगते जाप कर बला है राशि ये राशिगुलो के दुई भागे भाग कर एक हे मौलिक राशि और एक हे लब्ध राशि तो मौलिक राशि जगह एक राशिगुलो अन्न राशि पर निर्भर करे ना स्वतंत्र स्वाधीन राशि बर यह राशि पर निर्भर कर जरा जे सकल राशि तैरि है सेगल के बला है लब्ध राशि जमन जेमन बला जाए बल एक लब्ध राशि जेमन हे बल के प्रकाश करते हम ये बल देखते बल के प्रकाश करते हम बल एपन हम एम ए जाने भर और तरण लागसे तो एक भर एक मूल्य राशि तरण के भांगले पाई हे एम इंटू तरण समान बेग बै समय एम भर इंटू हे बेग आग के भांगले पाई सरण बै समय एस बच्चे टी स्कोर एक बल के प्रकाश करते लागसे हे भर सरण एवं हम समय तई बल क्योंकि एक लब्ध राशि बलब और मौलिक राशि हेखने भर सरण और समय ये क्योंकि हम मौलिक राशि कारण यगल राशि के भांगा जाए और राशिगुल्लो अन्न राशि पर निर्भर करेना तो हमें विस्तारित जानब य मौलिक राशि सम्बन्धे तो मौलिक राशि आज है मोट सतटा एक आगे तुम्हारे बल मौलिक राशिगुलो हे मन रखा एक सहज एक वाक्य बोलो सेटार साथ तुम्हारा मन रखते पर खूब सहजे वाक्य हो सतता सतता जान भोर प्रदीप शत जान भोर प्रदीप दिन आलो दिन आलो ये छंदा आई वाक्यटा वाक्यटार सहाजे क्योंकि मौलिक राशिगुलो के खूब सहजे मन रखते परि हमें आर शतता जान भोर प्रदीप दिन आलो एर मध्य क्योंकि सतटा मौलिक राशि आज देखो ये शते क्यों हम समय शते हे समय त आसे त तरित प्रवाह तय आकार भर थे भर निबरा भर दीपन तीव्रता दीपन तीव्रता प देखते पथे हम पदार्थर परिम और दते दते हे दर्घ्य ये सतटा मौलिक राशि हमें आबा एक रिपीट करी उक्ति हे शतता जान भोर प्रदीप दिन आलो ये सतटा मौलिक राशि शते हे समय तते हे तरित प्रवाह ताते हे ताप भोर एखान भटा निचे भर और प्रदीपे हे दिए दीपन तीव्रता और हे पदे पदार्थर परिम और दिन एखान दौर्घ्य निचे ये सतटा हे मौलिक राशि ये सतटा मौलिक राशि लिखल ये मौलिक राशिगुलो क्यों प्रकाश एवं एकक तर मात्रा आ तो आप एक देखीजे मौलिक राशिगुलो के क्यों द्वारा प्रकाश और तर मात्रा एककगुल देखे नहीं जमन हम प्रथम आज समय दैर्घ्य हमें नीते परि दैर्घ्य दैर्घ्य ये जानी इंग्रेजी के लेंथ बला है ये प्रकाश कर छोट एल द्वारा और पर एकक लिखी दैर्घ्य एकक क्यों हे मीटार और जो मात्रा बी तेल मात्रा हे एल तो हमें सिकुएन्सलि एक मन रखार चेषा करी प्रथम दैर्घ्य लिखे दैर्घ्य के प्रकाश करी एल द्वारा छोटो एल एर एकक हलो दैर्घ्य एकक क्योंकि मीटार एट मीटार तमाम प्रकाश एकको पर मात्रा तो 
তো মাত্রা হচ্ছে কিন্তু এল ক্যাপিটাল এল তোমরা জানো যে মাত্রাকে কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার দ্বারা প্রকাশ করা হয় দৈর্ঘ্য তারপরে হচ্ছে আমরা হচ্ছে সময় সময় দেখি সময় সময়কে আমরা প্রকাশ করি টি দ্বারা সময় রেখক সেকেন্ড আর এর মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি এরপরে আমরা আসি দৈর্ঘ্য সময়ের পরে তারপরে আমরা ভর নিয়ে আলোচনা করি একটু ভর ভর ভরকে আমরা প্রকাশ করে হচ্ছে এম দ্বারা ইংরেজির একটা মাস বলি আমরা তো এটা ভরের প্রকাশ এম ভরে কখন হচ্ছে কেজি আর ভরের মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এরপরে আমরা আসি হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহ তড়িৎ প্রবাহ তড়িৎ প্রবাহকে আমরা প্রকাশ করি আই দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ রেখক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার আর এটার হচ্ছে মাত্রা হচ্ছে ক্যাপিটাল আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপরে হচ্ছে দৈর্ঘ্য গেল এই যে দৈর্ঘ্য এখানে আছে দৈর্ঘ্যটা আমরা নিয়ে আলোচনা করেছি তারপর হচ্ছে সময় নিয়ে আলোচনা করেছি তারপর হচ্ছে ভর নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তড়িৎ প্রবাহ আলোচনা করেছি এরপর আমরা হচ্ছে দেখি তাপ তাপ বা তাপমাত্রা তাপমাত্রা তাপমাত্রাকে আমরা প্রকাশ করি হচ্ছে তোমরা জানো যে তাপমাত্রা তিন টাইপ আছে ডিগ্রি সেলসিয়াস তারপর হচ্ছে একটা ফায়ার এন্ড হাইট এবং এটা হচ্ছে কেলভিন একক তো এটাকে আমরা নর্মালি তাপমাত্রাকে কে দ্বারা প্রকাশ করি কারণ এসআই একক হচ্ছে কে আর প্রকাশ এটা গেল আর এটাকে আমরা হচ্ছে লিখতে পারি হচ্ছে প্রকাশ যেহেতু আমরা কে দিছি তো একক আমরা কিন্তু হচ্ছে কেলভিন একককে আমরা নেই তো তাপমাত্রা একক হচ্ছে কেলভিন আমরা নিব আরও দুটো একক আছে তোমাদের বললাম যে একটা হলো সেলসিয়াস একটা কিন্তু ফারেনহাইট আছে তো আর হচ্ছে এটার মাত্রা হচ্ছে ঠিটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেখানে ঠিটা থাকবে তা আমরা বুঝবো যে এটা তাপমাত্রার তাপমাত্রার হচ্ছে মাত্রা এরপরে তাপমাত্রা যাওয়ার পর এরপরে হচ্ছে হচ্ছে দীপন তীব্রতা দীপন তীব্রতা দীপন তীব্রতা দীপন তীব্রতাকে প্রকাশ করা হচ্ছে দীপন তীব্রতাকে আমরা আয় দ্বারা প্রকাশ করি এটার একক হচ্ছে ক্যান্ডেলা সিটি দ্বারা আমরা প্রকাশ করা হয় এবং এটার যে মাত্রা মাত্রাটাকে আমরা যে দ্বারা প্রকাশ করি এবং আর একটা আছে ফাইনালি সাত নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে পদার্থের পরিমাপ পদার্থের পরিমাপ এটাকে আমরা পদার্থের পরিমাপটা এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটার একক হচ্ছে মোল মোল এককে আমরা প্রকাশ করি এবং মাত্রাটা হচ্ছে এন ক্যাপিটাল এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় সো এই ছিল আমাদের হচ্ছে মৌলিক রাশি তাদের হচ্ছে প্রকাশ একক এবং হচ্ছে মাত্রা তো এখন আমরা এই যে এককগুলা কিভাবে আসছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব যে কেন আমরা এককের এই আন্তর্জাতিক একক ব্যবহার করি তোমরা জানো যে এই এককে আন্তর্জাতিক যে পদ্ধতিটা এটাকে আমরা বলি সিস্টেম অফ ইন্টারন্যাশনাল যেটাকে আমরা এসআই বলে থাকি এস আই সিস্টেম অফ ইন্টারন্যাশনাল এটা চালু হয় হচ্ছে উনিশশো সালে আবিষ্কার হয় তোমরা এটা জানো যে উনিশশো সালে এই এসআই একক আবিষ্কার করা হয় যখন এই এসআই আবিষ্কার করা হয় তখন তিনটা একক চালু হয় একটা হচ্ছে এম কে এস তারপর হচ্ছে সি জি এস এবং আর একটা হচ্ছে এফ পি এস এটাকে আমরা যদি ডিটেল বলি তাহলে হয় মিটার কিলোগ্রাম সেকেন্ড সিস্টেম তারপর হচ্ছে সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড সিস্টেম এবং হচ্ছে ফুড পাউন্ড সেকেন্ড সিস্টেম এই একক চালু হওয়ার পর থেকে আমরা সারা বিশ্বের সমস্ত বস্তুর এককগুলো একই একক হিসাবে আমরা ইউজ করি তার আগে কিন্তু এককের ভ্যারিয়েশন ছিল তখন আমাদের এককগুলো আলোচনা করতে অনেক সমস্যা হতো এখন আমরা এই যে মৌলিক রাশিগুলো আমরা সাথে পেয়েছি এই মৌলিক রাশি যে সাতটা পেয়েছি এগুলো কিভাবে আসছে বা এককটা কিভাবে আসছে সেগুলো একটু আমরা জেনে নিব প্রথমে আমাদের হচ্ছে দৈর্ঘ্য তো দৈর্ঘ্যকে আমরা বলছি দৈর্ঘ্যকে প্রকাশ করি এল দ্বারা একক হচ্ছে একক হচ্ছে মিটার এবং এটার মাত্রা কিন্তু এল এই দৈর্ঘ্যটা এসেছে যে আলো শূন্য মাধ্যমে আলো শূন্য মাধ্যমে আলো শূন্য মাধ্যমে ওয়ান বাই ওয়ান বাই উনত্রিশ কোটি সাতানব্বই হাজার উনত্রিশ কোটি সাতানব্বই হাজার সাতান উনত্রিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশো আটান্ন ওয়ান বাই আমি আবার বলি যে এই দৈর্ঘ্যর একক যে মিটার সেটা আসছে হচ্ছে ওয়ান বাই আলো ভ্যাকিউম বা শূন্য মাধ্যমে ওয়ান বাই উনত্রিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশো আটান্ন সেকেন্ডে যতটুকু দ্রুত অতিক্রম করে তাকে হচ্ছে দৈর্ঘ্যের এক মিটার বলা হয় সময় সময়ের একক হচ্ছে আমরা জানি সেকেন্ড এই সময়টা আসছে হচ্ছে সিজিয়াম পরমাণু সিজিয়াম একশো তেত্রিশ যেটা এই সিজিয়াম পরমাণু একশো তেত্রিশ পরমাণুর এর ভরের নয় নয়শো উনিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশো সত্তরটা যে কম্পন হয় এই কম্পনে যে সময় লাগে সেই সময়টাকে কিন্তু হচ্ছে সেকেন্ড এক সেকেন্ড ধরা হয়েছে ভর ভরের একক আমরা কেজি বলছি কেজি একটা আসছে হচ্ছে ফ্রান্সের স্যাভ্রেতে অবস্থিত ওয়েটস অ্যান্ড মেজার্সে রক্ষিত একটা প্লাটিনাম ইরিডিয়ামের সংকট ধাতু আছে 
যেটার ব্যাস হচ্ছে তিন পয়েন্ট নাইন সেন্টিমিটার এবং কিন্তু উচ্চতাও থ্রি পয়েন্ট নাইন সেন্টিমিটার ওইটার ভরটাকে আদর্শ ধরা হয়েছে এবং ভর একক কিন্তু কেজি দেওয়া হয়েছে তো তড়িৎ প্রবাহ তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে একক অ্যাম্পিয়ার তো তড়িৎ প্রবাহটা অ্যাম্পিয়ার আসছে যে একটা ভ্যাকুয়ামে যে পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ ফ্লো করে তড়িৎ ফ্লো করে তাকে আমরা তড়িৎ প্রবাহ বলি আর তাপমাত্রা হচ্ছে পানির রোধবিন্দু তাপমাত্রা এগুলো আমরা আমরা তাপের অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করবো তারপরে বলি ওয়ান বাই দুশো তিয়াত্তর ভাগের ওয়ান বাই দুশো তিয়াত্তর দশ ওয়ান সিক্স ভাগের এক ভাগকে আমরা কিন্তু এক ক্যালভিন বলে থাকি তো আর পদার্থের পরিমাণ এটাকে আমরা মৌলেককে জানি আমরা যে কোনো পদার্থের যে পরিমাণ অবস্থিত আছে অর্থাৎ হচ্ছে কোনো পদার্থের এককায়তনের ভরটাকে তার কিন্তু আমরা হচ্ছে মেলি মোল বলি যেমন হচ্ছে আমরা যদি বলি যে পানির কথা বলি আমরা পানি যেমন এস টু এটার যদি ভর ভর বের করি তাহলে কিন্তু হবে আঠারো গ্রাম এই আঠারো গ্রাম পানি সমান কিন্তু এক মোল হবে আবার যদি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডের কথা বলি কার্বন ডাই অক্সাইড সিও টু এটার ভর কিন্তু হচ্ছে চুয়াল্লিশ হবে এই চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু হচ্ছে এক মোল হবে অর্থাৎ হচ্ছে একটা পদার্থের যে পরিমাণটা সেই পরিমাণটাকে কিন্তু আমরা হচ্ছে মোল বলা হয় এটা এক একটা পদার্থের ক্ষেত্রে এক একটা পরিমাণে আসবে তো এটা এই সাপটা ছিল আমাদের হচ্ছে মৌলিক রাশি এবং এগুলো নিয়ে কীভাবে আসে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করলাম আমরা এখন আমরা দেখি যে ভৌতরাশি পরিমাপের একক নিয়ে আলোচনা করা হয়ে গেছে এখন এককের গুণিতক আছে এই যে এককের গুণিতক এগুলো একটু তোমাদের মনে রাখা খুব জরুরি কারণ এককগুলো কনভার্ট করার সময় কিন্তু এগুলো প্রয়োজন হয় তো আমরা একটু দেখি আর এটা যদি মন মুখস্থ রাখতে পারো তোমাদের জন্য ভালো কারণ এগুলো কিন্তু প্রয়োজন হয় ডেকা হেক্টা কিলো মেগা গিগা টেরা পেটা এক্সা ডেসি সেন্টি মিলি মাইক্রো ন্যানো পিকো ফেমটো এটো তো এগুলো হচ্ছে একটু মনে রাখতে হবে সিকোয়েন্স অনুসারে তবে এটার গুণিতকগুলো কিন্তু খুব সহজে মনে রাখা যায় যেমন দেখো এই যে ডেকোটা আমাদের কাছে আছে ডেকো এই ডেকো হচ্ছে এক ডেকো সমান হচ্ছে টেন টু দিবার কিন্তু হচ্ছে ওয়ান তারপর এক হেক্টো হচ্ছে টেন টু দিবার হচ্ছে টু এক কিলো হচ্ছে টেন টু দিবার হচ্ছে থ্রি মানে এক হাজার এক মেগা এক মেগা হচ্ছে টেন টু দিবার সিক্স গিগা সমান হচ্ছে টেন টু দিবার হচ্ছে নাইন টেরা টেন টু দিবার হচ্ছে টুয়েলভ আর হচ্ছে পেটা টেন টু দিবার হচ্ছে ফিফটিন এবং এক্সা লাস্ট ওয়ান এটা হচ্ছে টেন টু দিবার কিন্তু এইটিন তো দেখতে পাচ্ছ যে এই চেঞ্জটা কীভাবে আসছে এটা এক একক বেড়েছে এটা দুই গুণ বেড়েছে এটা তিন গুণ বেড়েছে তারপরে তিন দুগুণে ছয় ছয় তিন নয় নয় তিন বারো বারো তিন পনেরো পনেরো তিন আঠারো এইভাবে কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক এই পাশটা তুমি যদি মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু সহজেই এই পাশটা মনে রাখতে পারো কীভাবে দেখো এটা ঠিক এন্টি অর বিপরীত এখানে টেন টু দি পার ওয়ান ছিল এখানে ডেসি সমান লিখবার টেন ইনভার্স ওয়ান তারপরে সেন্টি সেন্টি লেখার সময় হচ্ছে টেন ইনভার্স টু দেখা হয়নি টু ছিল এখানে আমরা ইনভার্স টু দিচ্ছি শুধুমাত্র মিলি মিলিতে টেন টু বার থ্রি ছিল এটা এখানে লিখবো টেন টু বার হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইক্রো মাইক্রোতে আমরা টেন টু বার সিক্স লিখবো তারপর এখানে টেন টু বার নাইন ছিল তাহলে এখানে কত লিখবো টেন টু বার হচ্ছে মাইনাস নাইন পিকোতে পিকো পিকোতে লিখবো আমরা টেন টু বার হচ্ছে বারো ফেমটো হচ্ছে টেন টু বার হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন এবং লাস্ট ওয়ান এটো এটো তো দেখতে পাচ্ছি টেন টু বার মাইনাস কিন্তু এইটিন তো দেখতে পাচ্ছ এই ডেকোটা সবচেয়ে হচ্ছে এই এখান থেকে দেখো শুরু হয়েছে এই ডেকো থেকে শুরু করে এক্সা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়েছিল অর্থাৎ হচ্ছে ছোট একক থেকে কিন্তু একটু বড় একক আর এই পাশে দেখতে পাচ্ছ ঠিক তার এনটি বা উল্টা এটা সবচেয়ে ছোট একক ডেসি এবং সবচেয়ে আরও ছোট হচ্ছে এটো তার মানে এদিকে ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় কেউ গেছে আর এখানে বড় থেকে আস্তে আস্তে ছোট কেউ গেছে তার মানে এটা পরস্পর কিন্তু উল্টা সো একটা পাশ তুমি যদি মনে রাখতে পারো আর একটা পাশ কিন্তু খুব সহজে বুঝতে পারো তো আমরা এই পর্বে আমরা হচ্ছে ভৌতরাশি পরিমাপ পরিমাপের একক এককের গুণিতকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি পরবর্তী এই পরবর্তী পর্বে আমরা নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ